പ്രതിപക്ഷ മഹാഭാരതം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നാളത്തെ വോട്ടെണ്ണലോടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ മഹാഭാരത പൂരിൽ ആര് വിജയം വരിക്കും എന്നറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരുപാട് വിശ്വാസ ആചാര പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയധികം ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്സവമാണ് ആ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആറാട്ട് മഹോത്സവമാണ് നാളെ പ്രേക്ഷകരാകെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ രാത്രിയിൽ അതിതീവ്രമായ ചർച്ചകളിലേക്കല്ല ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ശക്തമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളുമായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്താ ശൃംഖലയായ നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീൻ്റെ ഭാഗമായ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ദൃശ്യങ്ങളും വിവരങ്ങളും എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ വലിയ വാർത്താ ശൃംഖല കേരളത്തിലെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കായി ഈ വലിയ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുക അതിൻ്റെ സമഗ്രതയാണ് ഈ വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ വിഷയങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ചർച്ചയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നോടൊപ്പം എഡിറ്റർമാരായ രാജീവ് ദേവരാജും അതുപോലെ ടി ജെ ശ്രീലാലുമാണ് ചേരുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല മറ്റ് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഇവരും ഈ വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ വിശ്വാസ്യത ആധികാരികത അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വ പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു അതിൽ ഇന്ന് കമ്മീഷൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നിടത്താണ് ഇന്നത്തെ വാർത്ത നിൽക്കുന്നത് വോട്ടെണ്ണലിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മണിക്കൂർ ടി ജെ ശ്രീലാലും രാജീവും ചേരുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീലാൽ ഒരു ഡൽഹി അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം താങ്കളിലേക്ക് ഏതായാലും ഏറ്റവും അവസാനം അറത്തു മുറിച്ച് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും കാര്യം നടക്കില്ല വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പതിവ് പോലെ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ ഒത്തുനോക്കൽ അങ്ങനെയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ഒടുവിലെത്തിയത് തീർച്ചയായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ആദ്യം വി വി പാറ്റ് എണ്ണണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആവശ്യമായി ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തീരില്ല എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ച് ബൂത്തുകളിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണണം എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി നിലനിൽക്കെ വി വി പാറ്റ് എണ്ണണം എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി നിലനിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ശ്രമം ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത കുറിച്ചുള്ള പരാതി അതിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു പഴുതു എടുക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ഉത്തർപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാപകമായ ആരോപണം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ മോദി തരംഗം അന്ന് ചില 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 ആരോപണങ്ങൾ പല ആരെങ്കിലും പറയാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ചിലർ പറയാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അത് അന്നത്തെ വലിയ പരാജയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ വിജയത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി തൂത്തു വാരിയപ്പോഴാണ് ഈ ആരോപണം മായാവതി ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം അത് ഏറ്റുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും നാളെ ഇപ്പോൾ വോട്ടെണ്ണൽ മുൻ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കും പക്ഷേ ഈ വോട്ട് ഈ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പരാതിയും വി വി പാറ്റ് എണ്ണണം എന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിലും വളരെ സജീവമായി തന്നെ കോടതിയിലും അല്ലാതെയും ഉന്നയിക്കും അതെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വലിയ ആയുധമായി അതിനെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് രാജീവ് ഇന്നലെ അടക്കം നമ്മുടെ അടക്കം ചർച്ചകളിൽ നേതാക്കൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിനെ കുറിച്ച് ശ്രീലാൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ അഞ്ച് ലോക്സഭ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വലിയ വിജയം കോൺഗ്രസ് നേടിയപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു ഈ ഇ വി എമ്മിനെ കുറിച്ച് പരാതികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ തോൽക്കുമ്പോഴാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ശ്രീലാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രശ്നമായി ഈ ഇ വി എം വി വി പാറ്റ് വി വി പാറ്റുമായുള്ള മെഷീൻ്റെ ഒത്തുനോക്കൽ ഒരു പുതിയ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു പുതിയ തർക്ക പ്രശ്നമായി മാറുകയല്ലേ മാറുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിധി എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂചനയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇ വി എം സംബന്ധിച്
വീഴുന്ന വോട്ടുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണത്തിൽ വോട്ട് കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ വൻതോതിൽ വോട്ടുകൾ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായി ഇതുവരെ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പിൻബലത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കോടതിയിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിലപാടിന് അനുയോജ്യമായ നിലപാട് കോടതി എടുത്തതും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് കാര്യം കൂടി രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നതിനും ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയൊക്കെ ശബ്ദരേഖ വന്നിരുന്നല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു നിരാശരാകരുത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഈ സ്ട്രോങ് റൂമുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ടെന്റ് കെട്ടി ഇ വി എം മെഷീനുകൾ മെഷീനുകൾ പുറത്തോട്ട് ചണ്ഡിഗഡിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഒരു പുതിയ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ടെന്റ് കെട്ടി പുറത്തേക്കാവില്ല ശരത് നേരത്തെ ചോദിച്ചു ചോദ്യത്തിന് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ട് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് ആ ഒരു ആരോപണം ഉയരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല മധ്യപ്രദേശിലായാലും രാജസ്ഥാനായാലും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗം അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇ വി എമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തിരിമറി നടത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്ര ശക്തമായി ഏറ്റുപിടിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോദിക്കെതിരെ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ അണിചേരുന്നതിനുള്ള ഒരു ആയുധം കൂടിയാണിത് എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും പ്രതിപക്ഷ നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ പാർട്ടികൾക്കും വീണ്ടും ഒത്തുചേർന്നത് ഇതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ വി എമ്മിന്റെ പേരിലാണ് കാരണം എക്സിപ്പോൾ വന്നോടെ തന്നെ സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ മുഴുവൻ മാറ്റിവെച്ചു മായാവതി ഡൽഹിക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ചർച്ച സോണിയാഗാന്ധി ചർച്ച ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപനം ഫലം വന്ന ശേഷം അതെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അപ്പോഴും വീണ്ടും ദ പോയിന്റ് റാലി റൌണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വീണ്ടും ഒന്നു ചേരാനുള്ള ഒരു വിഷയം രാജീവ് ഇതിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഒരു കാര്യം കാരണം ഒരു റിപ്പോർട്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് കാലം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണ തലേന്ന് രാത്രിയിലെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അവരുടെ സംഘർഷങ്ങൾ ഈ അവസാന കൂട്ടിക്കിഴികൾ ഇതൊക്കെ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ തലേന്ന് രാത്രിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ തലേന്ന് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാളെ ഈ ആദ്യ ഫലസൂചന വരെ ഉള്ള സമയം അത് ഓരോ നിമിഷവും ഭയങ്കര ഒരു 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 ബോറിംഗ് ആയൊരു കൃത്യമായ വാക്കതാണ് വളരെ ബോറടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒരു തരത്തിലും ഒരു സമാധാനം കിട്ടാത്ത നമുക്ക് അത്രയും സമയം കഴിച്ചു കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എട്ടരയാണെങ്കിൽ എട്ടര ഇനി ഒമ്പത് മണിയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണി ആദ്യ ട്രെൻഡ് ആർക്ക് അനുകൂലം അത് കൊടുക്കുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയുന്നത് വരെയുള്ള അത് മനുഷ്യനെന്ന നിലയിലുണ്ടാകും അതിനപ്പുറം മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഓരോ നിമിഷം ദീർഘകാലം ഡൽഹിയിലായിരുന്നല്ലോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതലുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ അതായത് പതിനൊന്നാം ലോക്സഭ പതിനൊന്നാം ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടെ നിന്ന് അതായത് ആ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ അമേഠി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 മണ്ഡലം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അമേഠി ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലമായിരുന്നില്ല അന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ സതീഷ് ശർമ്മയായിരുന്നു അമേഠി പ്രതിനിധാനം ചേരുന്നത് അതിനുശേഷം സോണിയാഗാന്ധി വരുന്നു അതിനുശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി അപ്പോഴും അമേഠിയിൽ കോൺഗ്രസിനെ ചേർക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ അന്ന് ആരാൾ ചേർക്കാൻ ആളില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ സ്മൃതി ഇറാനി വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരാട്ടം അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത്തവണ അതിലും വലിയൊരു പോരാട്ടം നടക്കുന്നു ഇത്തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ തോൽക്കുമെന്നുള്ള പ്രചാരണം വരെ ആദ്യമായി അവിടെ തോൽക്കുമെന്നുള്ള പ്രചാരണം തോൽക്കുമെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല നമ്മുടെ തീരുമാനം വിധി നാളെ വരത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ തോൽക്കും പ്രചാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയുള്ള അമേഠിയും റായ്ബറേലിയും വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങൾ അതിനുശേഷം ലക്നൌവിൽ ലക്നൌ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വാരണാസി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലമാകുന്നു അലഹബാദ് അലഹബാദ് വരുന്നു വാജ്പേയിയുടെ മണ്ഡലമായ ഗാന്ധിന് ഇങ്ങനെ അഡ്വാനിയുടെ മണ്ഡലമായ ഗാന്ധിന് ഇങ്ങനെ പല പല മണ്ഡലങ്ങൾ പൊങ്ങി വരുന്നു അവിടെ മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾ എത്തുന്നു മത്സരിക്കുന്നു അങ്ങനെ 
കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച മണ്ഡലം കണ്ണൂരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പത്തര ആകുമ്പോഴേക്കും കണ്ണൂർ ആ മണ്ഡലത്തിൽ കെ സുധാകരൻ വിജയിച്ചതായിട്ട് അന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു അത് അന്ന് അവിടെ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫലമായിരുന്നു അത് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏതായാലും കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ ഒരു 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 ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെയും വോട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്ഥലത്ത് അതായത് ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഹാളുകളിലായിരിക്കും എണ്ണുക ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെയും വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ ബൂത്തുകളുടെ ക്രമ നമ്പർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്ട്രോങ് റൂമിൽ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ യൂണിറ്റ് ഒരു മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പത്ത് പതിനാല് മേശ മേശ പതിനാല് പരമാവധി പതിനാല് മേശകൾ ആ കൗണ്ടിംഗ് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു മേശയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ആ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ബൂത്തിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ മേശയിൽ വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ വെക്കുന്നു പതിനാല് ബൂത്തുകളുടെ ഇത് വെക്കുന്നു ഈ പതിനാല് ഓരോന്നിൻ്റെയും എണ്ണി കൃത്യമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രേഖ ഈ ഫലം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ളത് രണ്ടാമതും ഇതേപോലെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ റൗണ്ടിലായി പല റൗണ്ടുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വോട്ടെണ്ണി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെയും സമാന്തരമായി ഏഴ് ഹാളുകളിലായിട്ട് ഇത് എണ്ണി തീർക്കും ഇനിയാണ് വി വി പാറ്റ് കടന്നു വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നിയമ ഒരു 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 നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത് ബൂത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് നമ്പറുകൾ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് വരെ പ്രത്യേകം കാർഡുകൾ എഴുതി അത് നറുക്കിട്ടെടുത്ത് എത്ര അഞ്ച് ബൂത്തുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അതിനുശേഷം ഈ അഞ്ച് ബൂത്തുകളിലെയും വി വി പാറ്റ് സ്ലിപ്പുകൾ പ്രത്യേകമായി എണ്ണി ഇത് മെഷീൻ ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ അഞ്ച് ബൂത്തുകൾ ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ അഞ്ച് ബൂത്തുകൾ അങ്ങനെ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും മുപ്പത്തഞ്ച് ബൂത്തുകൾ ആകെ അതായത് ഈ മെഷീനുകളുടെ വോട്ടുകൾ നേരത്തെ തന്നെ എണ്ണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ആ നേരത്തെ എണ്ണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വോട്ട് ആ മെഷീനിലെ വോട്ടും ഈ വി വി പാറ്റ് ആയിട്ടാണ് താരതമ്യം ഇന്നിപ്പോ വന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇന്നിപ്പോ വന്ന പ്രശ്നം അതാണ് അതായത് വി വി പാറ്റ് ആദ്യം എണ്ണണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അത് അത് ഇന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു വി വി പാറ്റ് അവസാനമേ എണ്ണുകയുള്ളൂ ആദ്യം മെഷീനിലുള്ള വോട്ടുകൾ മൊത്തം എണ്ണിത്തീരും അതിനുശേഷം ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെയും അഞ്ച് ബൂത്തുകൾ നറുക്കിട്ടെടുക്കും ആ അത് മെഷീൻ എണ്ണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വി വി പാറ്റ് ബൂത്തുകളുടെ എണ്ണം ആ വി വി പാറ്റ് ബൂത്തുകളുടെ എണ്ണിയത് വി വി പാറ്റും മെഷീൻ ലോട്ടും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യും അങ്ങനെയായിരിക്കും അവസാനമായി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക അതായത് രാജീവ് രാജീവ് അതായത് സമയത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല മെഷീനിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണം എണ്ണിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം അത് തന്നെ അത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും വി വി പാറ്റുമായി എണ്ണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ വീണ്ടും അത് ആ അവസാനമാണ് അവിടുത്തെ 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 വോട്ടുണ്ട് അതായത് രാജീവ് നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിലവിൽ ആദ്യ ലീഡ് നില കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ ആ സമയത്തിലൊന്നും വലിയ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നില്ല എട്ട് മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യ ലീഡ് നില സംബന്ധിച്ച വിവരം ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഏകദേശം ഒരു എട്ടരയോടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ വിവരം എട്ടരയോടെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് നാൽപ്പതോട് കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇത് വോട്ടെണ്ണൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് അതേ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഫലം എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വി വി പാറ്റും കൂടി എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ആളുകൾക്കൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൗണ്ടിംഗ് ഏജൻറ്റുമാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇവരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് ഒരു കൃത്യമായ നിഗമനത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലൊക്കെ പോകുന്ന
മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതുകൂടെയാണ് നാളെ പരിശോധിക്കപ്പെടുക എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എൻ ഡി എക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള മുന്നേറ്റം പ്രവചിക്കുന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും വന്നത് നമുക്കറിയാം അത് മുന്നൂറ് തൊട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വരെ ഒരു ശരാശരി എടുത്താൽ മുന്നൂറിൽ കുറഞ്ഞ് പ്രവചിച്ച ഒരു എക്സിറ്റ് പോൾ സർവേ ഫലങ്ങളുമില്ല നൂറ്റി അൻപതോളം നൂറ്റി അറുപതോളം ഒക്കെ എൻ യു പി എക്കും പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ആ തരത്തിലുള്ളൊരു നമ്പറാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാം പല എക്സിറ്റ് പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളുടെയൊക്കെ വിശദ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴുണ്ട് അനുപിത് നാളത്തേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്രസക്തമായി പോകുന്ന കണക്കുകളാണ് ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ എക്സിറ്റ് പോൾ ചരിത്രങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പട്ടികയിലേക്ക് ഇതങ്ങ് മാറിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത്തവണത്തെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒട്ടും അഭംഗിയുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും എങ്കിലും ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും അത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുക ശരത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ പടച്ചു വിട്ട ഈ കണക്കുകൾ ശരിയാണോ എല്ലാം ഒരു ടെൻഷൻ അത് നാളെ രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ഉണ്ടാകും അല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ഉണ്ടാകും ഏതാണ് സത്യമാവുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എക്സിറ്റ് പോളുകൾ സത്യമാകാൻ ഉള്ള സാധ്യത പോലെ തന്നെ അത് തകരാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ എക്സിറ്റ് പോളിൻ്റെ ഈ കണക്കുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒൻപത് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒമ്പത് എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ എല്ലാ എക്സിറ്റ് പോളുകളിലും മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് സീറ്റ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റുകൾ വരെ എൻ ഡി എക്ക് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാം ഈ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഊഹത്തിലെത്താം എന്നാൽ ഇനിയിപ്പോൾ സീറ്റിന് വ്യത്യാസം വന്നാൽ തന്നെ എൻ ഡി എയുടെ ഒരു ജയമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന ഒരു ഊഹത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്താം കാരണം ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഒറ്റ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എയുമാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കണക്കുകളിൽ ഈ ഒൻപത് എക്സിറ്റ് പോളിലെ ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സൈറ്റുകളിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം എന്നാ ആക്സിൻ്റെ എന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അവർ വീണ്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് മുന്നൂറ് എന്നെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റ് വരെ എൻ ഡി എക്ക് പറയുമ്പോഴും എന്നാ ഈ എതിർ കക്ഷികൾക്കെല്ലാവർക്കും എന്നാ കൂടി കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് അതായത് കോൺഗ്രസ് യു പി എ മറ്റേതല്ല പക്ഷേ ഇതിലൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഈ എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ എല്ലാം ഇവർ ഒരു മാർജിൻ ഓഫ് എറർ അതായത് ഇതിനകത്ത് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോഴും ഈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സീറ്റുകളിൽ ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എഴുപത് സീറ്റുകളിലൊക്കെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് താഴെയുള്ള മാർജിനിലാണ് എന്നെ എൻ ഡി എയുടെ ജയമാണെങ്കിലും എന്നെ ചിലതിൽ യു പി എയുടെ ജയമാണെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൺ പെർസെൻറ്റേജും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും എന്നെ വരെ എറർ മാർജിനുള്ള ഒരു എക്സിറ്റ് പോളിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വോട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാവരും ക്ലോസ് ടു കോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഇതിൽ അതിൽ എന്നെ ജയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വോട്ടിന് ചിലപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വോട്ടിനൊക്കെയാണ് ജയമുള്ളത് ആ എന്നെ എക്സിറ്റ് പോളിൻ്റെ എന്നെ എറർ മാർജിൻ്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ വിജയത്തെ എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ തോൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഈ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് തെറ്റിപ്പോകാം അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇന്ത്യ ടുഡേ അവരുടെ സർവേ ഫലം പിൻവലിച്ചു അവരതിന്റെ കണക്കുകൾ വീണ്ടും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് വിധത്തിലും ചെന്ന് തകർന്നു വീണേക്കാവുന്ന ഒരു കണക്കുകളാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ കാണണം ഇത് ഇതോടൊപ്പം ചേർന്ന് കാണേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന് അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ പോലുള്ള നേതാക്കൾ ആ പ്രവർത്തകരോട് പറയേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വലിയ നിരാശയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി ഉണ്ടായ ആ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നിന്ന് യോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യം വന്നു രാഷ്ട്രീയ
എഴുപത്തിയാറ് സീറ്റിനാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വിജയം വന്നിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ചാണ് അവിടെ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടത് അത് എഴുപത്തിനാല് വരെ അപ്പുറത്ത് പ്രവചിച്ചതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടു പെർസെൻറ്റേജ് വൺ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സീറ്റ് വരെ വ്യത്യാസം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാദമാണ് ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളിൽ രാജ്യാന്തര രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഈ മറ്റുള്ളിടങ്ങളിലെല്ലാം വലതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കാണ് അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ തകർന്നു പോയത് അതായത് വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളാണ് അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നത് അവർക്കാണ് നേട്ടമുണ്ടായത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ച് വലതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളാണ് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ഇത് നമ്മളൊരു എക്സിറ്റ് പോളിന് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പോൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എക്സിറ്റ് പോൾ നടത്തുന്ന ഏജൻസികൾ ഒരു പോൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു എക്സിറ്റ് പോൾ നടത്താതെ ഏത് ഏജൻസി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു കാര്യം നമുക്കതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ കാര്യം കേരളത്തിലെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ ഒറ്റ ഏജൻസി മാത്രമേ നമ്മളാണ് ഒറ്റ ഏജൻസി മാത്രമേ എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ തരംഗം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിജയിക്കുമെന്ന് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഏജൻസികളും യു ഡി എഫിനാണ് വിജയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഏത് തരം മെത്തഡോളജി കൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കാം നമ്മൾ ശരിയാകട്ടെ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെത്തഡോളജി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വയനാടിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വയനാടിലെ ഒരു സർവേ നടത്താതെ തന്നെ ഏതൊരു ഏജൻസിക്കും തീരുമാനം എടുക്കാം അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സനീഷ് വോട്ട് ചെയ്ത വടകരയുടെ കാര്യത്തിൽ സനീഷിന് ഈ സമയത്ത് പോലും ഒരു ആഗ്രഹം ആര് ജയിക്കണമെന്നും മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും സനീഷിന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല അവിടെ ആര് ജയിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്തതിന് സനീഷ് പോയി വോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സനീഷിന് ഇരുപതോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വർഷമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളുകളുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ആര് ജയിക്കുമെന്നറിയില്ല അത്തരം മണ്ഡലത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇത് നടത്തുന്നത് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ നടത്തുന്നത് ആ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്ന സാമ്പിളുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് ആ സാമ്പിളുകൾ പാളിപ്പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇത് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് അതാണ് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം സ്ഥലത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് റിപ്പോർട്ടർമാരെല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അനുഭവം അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ സാമ്പിളുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സാമ്പിളുകൾ തന്നെയും ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളോട് സത്യസന്ധമായിട്ട് നല്ല ഉറപ്പോട് കൂടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന ധാരണയോടെ പറയുന്ന ആളുകൾ വോട്ടർമാർ അവർ സാമ്പിളുകളായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ഫലിക്കാറുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിജയമാകാറുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വരാറുള്ളത് എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചില ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് താൻ വോട്ട് ചെയ്തത് ആർക്കാണ് എന്ന് കൃത്യവും സത്യസന്ധവുമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ഭയത്തിൻ്റെതല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷം രാജ്യത്തില്ല എന്ന കാര്യം കൂടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശകലനങ്ങൾ നിരവധിയായി നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് വിധത്തിലാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ഫലിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയുകയില്ല നാളെ രാവിലെ വരെ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രസക്തിയുള്ള ഡിജിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നാളെ രാവിലെയോടുകൂടി അപ്രസക്തമാവുകയും എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ പരാജയത്തിൻ്റെയോ വിജയത്തിൻ്റെയോ കണക്കിലേക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അവകളുടെ നിയോഗം എന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നാളെ അപ്രസക്തമാകാൻ പോകുന്ന ആ കണക്കുകൾക്ക് ആ അർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ സ്വാ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ശരത് അങ്ങോട്ട് ശരി സനീഷ് അതുപോലെ തന്നെ അനൂപ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടാളും സംസാരിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് ഒരു ഇന്ന് വായിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകമാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഒരു അപരിചിതനോട് തങ്ങൾ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ മനുഷ്യർ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യർ എങ്ങനെ അവർ ചെയ്ത വോട്ടിനെ കുറിച്ചൊരു
പ്രാദേശിക ഭാഷാ ചാനലുകൾ ഈ പതിനഞ്ച് പ്രാദേശിക ഭാഷാ ചാനലുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് പ്ലസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഈ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് ചാനലിൻ്റെ ആസ്ഥാനമുണ്ട് എല്ലാ ആ സംസ്ഥാനം അതായത് ഈ പതിനഞ്ച് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചിലേക്ക് നിർത്തിയതെന്ന് വെച്ചാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഹിന്ദിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ചാനൽ തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പതിനഞ്ച് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഈ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇരുപത്തി ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമുക്ക് ആ സംസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒന്ന് ചുരുക്കിയാൽ അതായത് ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും അധികം വിവരങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ മലയാളിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രാദേശിക ചാനലുകൾ മലയാളത്തിലുള്ള ചാനലുകൾ അവരെത്രമാത്രം ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഒരുക്കമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഒരു പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തുല്യമായ ഒരു നടപടി ഇപ്പോൾ ഈ അതാണ് ഞാൻ അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ കാണുന്ന മലയാളികൾക്കെല്ലാം അറിയാം എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രാദേശിക ചാനൽ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തിലധികം റിപ്പോർട്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി 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 അഞ്ഞൂറിലും അധികം റിപ്പോർട്ടർമാർ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സംവിധാനം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദിലുള്ള നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഹബ് ലൈവ് ഹബ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് പൂർണ്ണമാകുന്നത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി കേരള എഡിറ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സൗകര്യം ഒരു പുതിയ സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് രാജീവ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എത്ര പേര് വലിയ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കും ലക്ഷദ്വീപിലെ വോട്ടെണ്ണുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദേശീയ തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മണ്ഡലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദിലെ സെൻട്രൽ ടീമിൽ നിന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലെ വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ഫലം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലീഡ് നില അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കവിടെ ഒരു കോൺടാക്ട് പോയിൻ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് ആയിക്കോട്ടെ ആൻഡമാൻ ആയിക്കോട്ടെ എവിടെ നിന്നും അത് ഈ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനിൽ ഏറെ വിസ്മയിപ്പിച്ചൊരു ഒരു അനുഭവം തന്നെയാവും നാച്ചുറലി അത് തീർച്ചയായും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മൾ അത് എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ ശരത്തും ശ്രീലാലും പറഞ്ഞപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലക്ഷദ്വീപിൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നോട്ടെ എന്നുള്ളതല്ലോ ബാക്കി ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അതേപോലെയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണൽ സംബന്ധിച്ച അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങൾ അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൻഡമാനെന്നോ ലക്ഷദ്വീപെന്നോ അത് വാരണാസിയിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അത് തന്നെയാണ് മലയാളിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മാറുന്നത് ഇവർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്ന ഒരു കാര്യം വേഗത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രളയകാലത്ത് രാജ്യത്തെ ഏതാണ്ട് പതിനാറോളം സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മലയാളി സ അസോസിയേഷനുകളെ ഒത്തൊരുമിപ്പിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു ഞായറാഴ്ച ഒരേ സമയം കൊണ്ടുവരികയും ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ അവർ കേരളത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം പ്രവാസികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ രാജ്യത്തിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രവാസികളെ കാണുകയും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള രാജ്യത്തെ മറ്റിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സാധ്യത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം അന്ന് പരീക്ഷിച്ചത് ആ വിജയം അതിൻ്റെ സാധ്യത നാളെയും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിലുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് അവസാനിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇനി ചേരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്റർ അച്യുത് പുന്നേക്കാട്ടും അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ സന്തോഷ് നായരുമാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുടെ നേരത്തെ ശ്രീലാൽ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള വിവരങ്ങൾ അവർ തന്നെ കൂടുതലായി വിശദീകരിക്കും അച്യുത് ശരത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളവും മറ്റ് മലയാളം ചാനലുകളും തമ്മിലൊരു കീ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം
നമുക്ക് ആ ലൈവ് റിസൾട്ട് ഹബിലേക്ക് നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻറ്റർനെറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലിവിഷൻ വാർത്താ ശൃംഖല അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കൊത്ത ബൃഹത്തായ സംവിധാനമാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേരള വോട്ടെണ്ണൽ ഡെസ്കിലേക്ക് പോകാം അനു എന്താണ് പ്രത്യേകത ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ വോട്ടെണ്ണുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ ആ കൃത്യമായ ലീഡ് തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാ കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റേഷനിലും നമ്മുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് അവർ നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ആ രാജ്യത്തിലെ ഇത്രത്തോളം സമഗ്രവും കൃത്യവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ കഴിയുക നമുക്ക് നമ്മുടെ നേട്ടത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ബി എസ് ജോയ് കേരള വോട്ടെണ്ണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ജോയ് എന്താണ് സവിശേഷത പ്രദീപ് നമുക്ക് ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങൾ അത് അതിനൊത്ത വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് അവർ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലീഡ് നില പറയും ആ ലീഡ് നില കൃത്യമായി ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് മാത്രം കഴിയും ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അതിന് സഹായകമാകും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഏറ്റവും കൃത്യമായി നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയും ശരി ശ്രീജിത് ചന്ദ്രൻ എന്താണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അത് ഇടവേളകളില്ലാതെ തന്നെ കൃത്യമായി ഒരു പ്രേക്ഷകന് വീട്ടിൽ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരള കാണുമ്പോൾ പോളിംഗ് ക്ഷമിക്കണം കൗണ്ടിംഗ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വിവരം അറിയുന്നു എന്ന ഒരു ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനതക്കതായ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇടനിലക്കാരില്ല ഒരു ഏജൻസിയുടെയും സഹായമില്ലാതെ നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ലൈവ് റിസൾട്ട് ഹബിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും പ്രത്യേക വോട്ടെണ്ണൽ ഡെസ്കുകൾ അതുവഴി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ നിമിഷത്തെയും ഓരോ മിനിറ്റിലെയും മാറി മറിയുന്ന ലീഡ് നില തത്സമയം എത്തുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിലൂടെ പ്രദീപിള്ള ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഹൈദരാബാദിലെ പ്രശസ്തമായ റാമോജി റാവു ഫിലിം സിറ്റിയിലെ ലൈവ് റിസൾട്ട് ഹബിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരൊക്കെ അവിടെയും സജ്ജമായി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് നാളെ കൗണ്ടിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടർമാർ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് മാധ്യമങ്ങളുടെ ശക്തി അവരുടെ റിപ്പോർട്ടർമാരിലൂടെ ഏറ്റവും അധികം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് അവരുടെ വിന്യാസം എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് രാജീവ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഒരു ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടറായി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ച ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ റിപ്പോർട്ടർമാരെ വിന്യസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു തലവേദനയാണ് തീർച്ചയായും ഇത് തലവേദനയല്ല കാരണം ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ ഒരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അവരൊക്കെ വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് അത് അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അത് അത് ഒരിക്കലും ഒരു തലവേദനയല്ല പക്ഷേ ഈ അവിടെ മേഖലയിലും എത്തണം അതെ എല്ലാ മേഖലയിലും എത്തുക അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുക ആരുടെയെങ്കിലും പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഏതായാലും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രതീവ് പറഞ്ഞത് രാജ്യത്ത് മൊത്തം എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കൗണ്ടിംഗ് സെൻറ്ററുകളാണുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് കൗണ്ടിംഗ് സെൻറ്ററാണുള്ളത് ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങൾക്കായി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കൗണ്ടിംഗ് സെൻറ്ററുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറിവാനിയോസ് കോളേജ് കോ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൻ്റെയും ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിൻ്റെയും അതായത് മൊത്തം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏഴ് ആറ്റിങ്ങലിലെ ഏഴ് ഇങ്ങനെ പതിനാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ രണ്ട് ലോക്സഭയിലായിട്ട് എണ്ണുന്നത് മാറിവാനോസ് കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇരുപത്തി ഒൻപത് കൗണ്ടിംഗ് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് കൗണ്ടിംഗ് സെൻറ്ററുകളിലും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാകും അതുകൂടാതെ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ലഭിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അത് ഓരോ ലോക്സഭയിലും ആരാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്
അതുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് അത്ര തന്നെ അത്ര തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കർത്തവ്യമാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ബൂത്തിലെയും ഓരോ വോട്ടും എണ്ണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ശ്രീലാൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തകൾ ശേഖരിച്ച് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് തരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയുണ്ട് ഏതായാലും ജോയ് നായരാണ് ചേരുന്നത് ജോയ് റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ വിന്യാസം അവരെ അതിനുവേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം രീതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സംശയം വേണ്ട ശരത് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ചുമതല അത് കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിരിക്കും അതിനുള്ള വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനുണ്ട് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ആ റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ ഒരു വിന്യാസം ഏത് തരത്തിലാണ് എന്ന് പറയാൻ എന്നോടൊപ്പം സുർജിത്ത് ആയിരുന്നു സുർജിത്ത് വലിയൊരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ട് ആ സംവിധാനം ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്ക കേരളത്തിൽ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും എല്ലാ കൗണ്ടിങ് സെൻറ്ററുകൾക്കകത്തും പുറത്തുമായി നമ്മൾ നിയോഗിച്ച റിപ്പോർട്ടർമാരുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള വാർത്താ ശൃംഖലയാണ് കേരളത്തിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഉള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രതിനിധികൾ ആധികാരികമായ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൈമാറും ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡെസ്കിലേക്ക് കൈമാറും ഇൻപുട്ട് ഡെസ്കിൽ നിന്നും അത് ഇലക്ഷൻ ഹബിലേക്ക് സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ തന്നെ നൽകും ഉടൻ തന്നെ അത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഫലം മാറും രാജ്യത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദം തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ശൃംഖലയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് നൽകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് നൽകാനാവുന്നത് രണ്ടായിരത്തോളം റിപ്പോർട്ടർമാർ ഇതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ എല്ലാ കൗണ്ടിങ് സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്നും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടർമാർ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് ഡെസ്ക് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എല്ലാം തെളിയും കാത്തിരിക്കുക മാസം സാധാരണ പോലെ തന്നെ അതിന് മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനും ഒക്കെ മുമ്പ് ഗവർണറായപ്പോഴും രാജിവെച്ചപ്പോഴും രാജ്യത്തിന് മുമ്പൊക്കെ എൻ്റെ ആന്തരിക നില വരുന്നത് തന്നെയാണ് വിജയപ്രതീക്ഷയാണ് എൻ ഡി എയ്ക്കുള്ളത് പല മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് രണ്ട് ഈ പുതിയ തലമുറ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയുള്ളവരാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും പിന്നോക്കക്കാരുടെയും ശക്തമായ പിന്തുണ എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പ്രേക്ഷകരെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും പോലെ തന്നെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് അവരുടെ നാളെ എന്താകുമെന്ന ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയത് ഈ വിധമൊക്കെ റിപ്പോർട്ടർമാർ നാളെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതൊരുപക്ഷെ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൃശ്യമാധ്യമം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതലായി അറിയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ കണ്ട ജോയ് വിശദീകരിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു തലത്തിലൂടെയാണ് റിപ്പോർട്ടർമാർ അവർ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടർമാർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അതിവേഗ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒപ്പം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡെസ്കാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ ചേരുന്നത് സുരേഷ് വെള്ളിമുറ്റമാണ് സുരേഷ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡെസ്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിവരങ്ങളെ കൃത്യതയോടെ അതിവേഗം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അവർ കണ്ണും നട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ഫലം സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവ സന്നാഹങ്ങളുമാണ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ
കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അടുത്ത നിമിഷം ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഫലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും ഫലം പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ക്രീനിൽ തെളിയുക ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നതാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ആര് വിജയിക്കും സുരേഷ് ആലപ്പുഴയിൽ ആര് ജയിച്ചാലും അത് അതേ നിമിഷം തന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലുണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ കോട്ടയത്ത് മാണി അനുകൂല തരംഗമുണ്ടാകുമോ ഇടുക്കി വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് കോട്ട ആകുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അതേ നിമിഷം തന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്രീനിലറിയാം ഹൈബിയുടെ എറണാകുളം ചാ ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ ചാലക്കുടി മണ്ഡലങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതാണ് വലിയ ആലപ്പുഴയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാലക്കുടിയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മലപ്പുറം പൊന്നാനി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ ധന്യയാണ് മലപ്പുറം പൊന്നാനി അടക്കമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ധന്യ ധന്യ ഇവിടെ തയ്യാറെടുപ്പ് എൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് എല്ലാ റിസൾട്ടുകളും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ ആലത്തൂർ പാലക്കാട് പൊന്നാനി കൂടെ മലപ്പുറം ഇത് അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും ആര് ജയിക്കുന്നു അത് ഞാനായിരിക്കും ആദ്യം കൊടുക്കുക എന്നിലൂടെ ആയിരിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്രീനിലൂടെ ആയിരിക്കും ആളുകൾ ആരാണ് അവിടുത്തെ വിജയ് എന്ന് അറിയാൻ പോകുന്നത് ആല ആലത്തൂർ തന്നെ പറയുന്ന സമയത്ത് ആലത്തൂർ ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർക്കും വലിയൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ രമ്യയുടെ വിജയമാണെങ്കിലും പരാജയമാണെങ്കിലും രമ്യ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടതുമുന്നണി കൺവീനറിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റിസൾട്ടിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ രമ്യ ജയിക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ സ്ക്രീനിലൂടെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്രീനിലൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രേക്ഷകരാണ് അത് അതാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഫലം എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് വയനാടാണെങ്കിലും വടകരയാണെങ്കിലും കാസർഗോഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ അമീനയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം വയനാട് കാസർഗോഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അമീന വയനാട് എത്ര ഭൂരിപക്ഷത്തിനായിരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിജയിക്കുക എന്തായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയനാട് ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച പോലെ രാഹുലിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം അത് എത്ര തന്നെയായാലും അത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ കൂടിയായിരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രേക്ഷകർ അറിയാൻ പോകുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം എത്രയാണ് എത്ര വോട്ടിന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഞൊടിയിട കൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ കൂടി പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും ഫലം സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കേരള ഡെസ്കിൽ പൂർണ്ണമായും സജ്ജ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും ഫലം പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കൂടിയാണ് കേരള ഡെസ്ക് പൂർണ്ണ സജ്ജമായിരിക്കുന്നത് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ വിവരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്ന വിശദീകരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് തുടരുന്നത് ഒരു ദൃശ്യമാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിലൂടെയാണ് വാർത്തയും വിവരങ്ങളും കടന്നു വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകരിലെത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് അത് പരിചയപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഈ രാജ്യ രാജ്യം ഏറ്റവും അധികം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നാഷണൽ ഡെസ്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മാസങ്ങളായി നിരീക്ഷിച്ച് വാർത്തകൾ നോക്കി എഴുതി തയ്യാറാക്കി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു ടീമാണ് നാഷണൽ ഡെസ്ക് അവിടെ നിന്ന് അപർണയാണ് അവരുമായി സംസാരിച്ച് ഇപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നാളത്തെ അവരുടെ ഒരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അപ്പം ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുണ്ട് അഭിലാഷ് അതുമായി ചേരും പ്രൊഡക്ഷൻ റൂമിൽ നിന്ന് ഗോപികൃഷ്ണനും മോഹൻ ഫിലിപ്പും ചേരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കണ്ട കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ന്യൂസ് റൂമിൽ നിന്ന് ലല്ലുവും ചേരുകയാണ് ഇത്രയേറെ സസ്പെൻസോടുകൂടി ഒരു രാജ്യം കാത്തിരുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല ആകാംക്ഷയുടെ മണിക്കൂറുകളാണ് ഇനി വരുന്ന ഓരോ മണിക്കൂർ എക്സിറ്റ് പോളിന് ശേഷമുണ്ടായ പ്രതീക്ഷയും നിരാശയും ഇരുവശത്തുമുണ്ട് ഇതിൻ എല്ലാം ഒടുവിൽ യഥാർത്ഥ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കായ ന്യൂസ് എയ
റിസൾട്ടിന്റെ അപ്ഡേറ്റുകളും എത്തിക്കും എത്രത്തോളം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കാത്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ആദ്യം അഭിജിത്ത് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗം നമ്മളത് ഒരു നാല് മാസമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായ അപ്ഡേറ്റുകളാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകൾ ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇനിയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം വരുന്നത് നാളെയാണ് പ്രേക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് എത്രത്തോളം സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാം അപർണ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ വെച്ചാൽ മെഹബൂബ മുഫ്തി മത്സരിക്കുന്ന അനന്ത്നാഗ് മുതൽ പൊൻരാധാകൃഷ്ണൻ മത്സരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും വിവരങ്ങൾ തത്സമയമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് നാളത്തേക്കായി നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മണ്ഡലങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലൊക്കെ ഒരു ഘട്ടമായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതെങ്കിൽ ബംഗാളിലും അതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിലും ഏഴ് ഘട്ടമായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ അനന്തനാഗ് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് ആ ഒരൊറ്റ മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ഇത്രയ്ക്ക് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും കാര്യങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിമിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് നാളത്തേക്കായി നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഭോപ്പാലിലെ മത്സരിക്കുന്ന പ്രഗ്യാ സിംഗ് ഠാക്കൂർ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് പ്രഗ്യാ സിംഗിൻ്റെ വിജയ പരാജയങ്ങൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നത് കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആശങ്കയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി കൂട്ട് പ്രഗ്യാ സിംഗ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മഹാസഖ്യങ്ങളുടെ ഭാവിയും വർത്തമാനവും എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയാണ് ബംഗാളിൽ വലിയ അക്രമങ്ങൾക്കിടയിലും ബി ജെ പിക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ത്രിപുരയിലെയും ബംഗാളിലെയും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും ഭാവിയും എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളികൾ ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുന്ന ഒരു പിടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇക്കുറി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജെ പി ഗവിത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് കിസാൻ ലോക് മാർച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ നേതാവായിരുന്ന കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു സമരനായകൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സമരനായകൻ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരാൾ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബഗുസരായിലേക്ക് പോയാൽ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളൊക്കെ വളരെ ആവേശത്തോടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജെ എൻ യു സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റായ കനയ്യകുമാർ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എങ്ങനെ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം ഏത് രീതിയിലാണ് അവിടെ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ദളിത് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നു അംബേദ്കറുടെ കൊച്ചുമകൻ കൂടിയായ പ്രകാശ് അംബേദ്കർ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ മത്സരിക്കുന്നു ബി ജെ പിയുടെ കടുത്ത വിമർശകനായ ശത്രുഘൻ സിൻഹ സിനിമ താരം കൂടിയായിരുന്നു ശത്രുഘൻ സിൻഹ ബി ജെ പി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇക്കുറി മത്സരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എസ് പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് തന്നെ മത്സരിക്കുന്നു രണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ട് പാർട്ടികളിലായി ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്നു ഇവരുടെ പ്രകടനം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായി പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാളികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനം പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളുടെ പ്രകടനം ഓരോ നിമിഷത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഓരോ റൗണ്ടിലും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമായി ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു വയനാട് മണ്ഡലത്തിലൂടെ പക്ഷേ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാ മലയാളികളും ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് മണ്ഡലങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കണ്ണായ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആരാണ് അവിടെ ജയിക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എല്ലാ മലയാളികൾക്കും കാണും അങ്ങനെയുള്ള ഏതെല്ലാം പ്രധാന
അമേഠിയാണ് അമേഠിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും അവിടെ ജനവിധി തേടുകയാണ് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത മണ്ഡലം എന്ന് പറയാം കാരണം സഞ്ജയ് ഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി സോണിയ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ നേരത്തെ ജയിച്ചിട്ടുള്ള മണ്ഡലം അവിടെ ഇത്തവണ വലിയ പോരാട്ടം കഴിഞ്ഞ തവണ രാഹുലിനോട് തോറ്റ സ്മൃതി ഇറാനി നടത്തുന്നു വലിയ പ്രചാരണം തന്നെ രാഹുൽ അമേഠിയിൽ തോൽക്കുമെന്നൊരു പേടി കൊണ്ടാണ് വയനാട്ടിലേക്ക് വന്നതെന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേഠിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ ആദ്യമായി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നേരത്തെ അദ്ദേഹം രാജ്യസഭാ അംഗമായിരുന്നു മാത്രമല്ല മണ്ഡലം ഗാന്ധിനഗർ മണ്ഡലമാണ് എ ബി വാജ്പേയും ഒപ്പം തന്നെ എൽ കെ അദ്വാനിയും ജയിച്ചിരുന്ന മണ്ഡലം എൽ കെ അദ്വാനി കാലങ്ങളായി വിജയിച്ചു വരുന്ന മണ്ഡലം അവിടെ അദ്വാനിയോട് പോലും പറയാതെയാണ് ആ മണ്ഡലം അമിത് ഷാ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അത് അദ്വാനി തന്നെ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മുരളി മനോഹർ ജോഷിക്ക് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ച കാൺപൂർ സീറ്റ് കൊടുക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും വലിയ അട്ടിമറി നടക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും തോൽക്കുമെന്നോ നമ്മൾ പ്രവചിക്കാൻ നമ്മൾ ആളുകളല്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് അമേഠിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് ലീഡ് നേടാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാരണാസിയിൽ ബി എസ് പിയും എസ് പിയും സഖ്യമായി മത്സരം അവിടെ ശാലിനി യാദവിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ബൂത്ത് എണ്ണുമ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതൊക്കെ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ലീഡുകൾ വരുന്നോ അത് അപ്പപ്പോൾ അറിയാനുള്ള സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഈ വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാ അപ്രതീക്ഷിതമായ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അപ്പപ്പോൾ അറിയിക്കാൻ നമ്മൾ സജ്ജരാണ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഓക്കെ സരുണിലേക്ക് കൂടി രാഷ്ട്രീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ മാത്രമല്ല പ്രേക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരുപാട് കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ നാലു മാസത്തോളമായി ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ചു ചലച്ചിത്ര സാംസ്കാരിക പ്രമുഖർ കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറിയ നേതാക്കൾ പിന്നണിയിലെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എൻട്രി അവരുടെ ജയം പരാജയങ്ങൾ ഓരോ ചലനങ്ങൾ ഇതും നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ സാർ ശരിയാണ് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അഭിജിത്തും അതുപോലെ തന്നെ രാകേഷും പറഞ്ഞ പോലെ ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ചില മണ്ഡലങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും അത്തരം വ്യക്തികളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഗൗരവത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ചില കൗതുകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം ചില വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ചില മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പരിചിത മുഖമായിരുന്ന സിനിമാ താരം നമ്മൾ ക്ലാര എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സുമലത മത്സരിക്കുന്ന മാണ്ഡ്യ മാണ്ഡ്യയിൽ സുമലതയെ നേരിടുന്നതും ഒരു ബി ഐ പി കാൻഡിഡേറ്റാണ് അതായത് അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകനും കന്നഡ സിനിമാ താരവുമായ നിഖിൽ കുമാരസ്വാമി ഈ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് റിസൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലീഡ് നിലയൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ ഏറെ താല്പര്യമുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാ താരങ്ങൾ വേറെയും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പൂരിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സണ്ണി ഡിയോൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രീം ഗേൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഹേമ മാലിനി മധുരയിൽ മത്സരിക്കുന്നു ജയപ്രദ രാംപൂരിൽ മത്സരിക്കുന്നു ജയപ്രദയെ നേരിടുന്നത് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന നേതാവായ അസംഖാനാണ് സിനിമ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കായിക മേഖലയിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങൾ കൂടി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഡൽഹിയിലാണെങ്കിൽ ഗൗതം ഗംഭീർ ഗൗതം ഗംഭീർ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മൈതാനത്ത് അവിടെ വിജയിക്കുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഒറ്റുനോക്കുന്നത് വിജയേന്ദ്ര സിംഗ് ബോക്സർ താരം വിജയേന്ദ്ര സിംഗ് ഡൽഹിയിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജയ്പൂർ റൂറൽ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂർ റൂറൽ ഒളിമ്പ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്കായി കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റത്തോടാണ് മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനായി കൃഷ്ണ പുനിയാണ് അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് ബംഗാളിലെ അസൻസോളിൽ നടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗായകനും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും സിറ്റിംഗ് എം പിമാരാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനായി മൂൺ മുൻ സെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിക്കായി ബാബുൽ സുപ്രിയയുമാണ് അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് ഇത് ലീഡ് നില മാത്രമല്ല ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഇവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ഇവരുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും എന്നുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം നന്ദി സരുൺ രാകേഷ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിജിത്ത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഡാറ്റയാണ് പ്രേക്ഷകർ പക്ഷേ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആഘോഷം തന്നെയാണ് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അപ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ രീത
പ്രതികരണങ്ങൾ ആദ്യ ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നിലേക്ക് വരും ആ പ്രതികരണങ്ങൾ അതേ വരുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺ എയറിലേക്ക് നൽകാൻ കഴിയും ഇത് ബാക്കി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏജൻസികളായിരിക്കും സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ വലിയ ഒരു മികവായി നമുക്കിത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും ദിവ്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദർശ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏജൻസികളുടെ അല്ല നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ നമ്മൾ നാളെ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനവിധിക്ക് ഇനി ബാക്കി എത്രത്തോളം വലിയ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആഘോഷത്തിനാണ് തയ്യാറെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ അവർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് നാളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു നാലു മാസത്തോളമുള്ള നമ്മുടെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന് കൂടി അവസാനമാകുന്ന ദിവസമാണ് നാളെ നാളെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ആരധികാരത്തിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥി എത്ര ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ജയിക്കുമെന്നത് അറിയാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ നാളെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുന്ന നിമിഷം തൊട്ട് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ അതുമാത്രമല്ല ആദ്യ ഫല സൂചനകൾ വരുന്ന ആ നിമിഷം തൊട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ആഘോഷ പ്രകടനങ്ങൾ ഫലപ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് ശേഷമുള്ള വിജയിച്ചവരുടെയും പരാജയപ്പെട്ടവരുടെയും ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ന്യൂസ് ചാനലിലും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അത്ര തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കിനും പറയാൻ കഴിയാത്തതിലും കൂടുതലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്ന ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് തത്സമയം ലഭ്യമാകും അതുമാത്രമല്ല ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആദർശം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജാർഖണ്ഡ് കശ്മീർ ഒറിയ ഉറുദു യു പി തമിഴ്നാടു രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും നാളെ ആ ദൗത്യമാണ് അത് വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി വ്യക്തമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ തീർച്ചയായും നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീൻ്റെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന വലിയ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ശക്തിയും വ്യാപ്തിയും കൂടിയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് പിന്നണിയിൽ ഊർജസ്വലരായ എത്രയോ പേരാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ബുള്ളറ്റിൻ പ്രൊഡ്യൂസർ കൂടിയായ അശ്വജിത്ത് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ജേണലിസം കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് അശ്വജിത്ത് അശ്വജിത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജേണലിസം കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീർച്ചയായും അപർണ അപർണ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രാജ്യത്തെ എവിടെയും എന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂസ് റൂമും വലിയൊരു ആവേശത്തിലാണ് നാളത്തെ വലിയൊരു ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാത്തിരിപ്പ് മാത്രമല്ല തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർണ്ണമായി സജ്ജമാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ സജ്ജമാണ് പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം സജ്ജമാണ് രാജ്യത്ത് ഉടനീളം വരുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ലീഡ് നിലകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഒരു ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഡിലേ ഇല്ലാതെ അനുനിമിഷം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒപ്പം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത രാജ്യത്ത് ഉടനീളമുള്ള വിവരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യമായ ഏറ്റവും വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെതായിരിക്കും എന്നതിൽ ഒരു സംശയമില്ല അത്രത്തോളം സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാളത്തെ ഈ ദിവസത്തെ വരവേൽക്കുന്നത് ഒരു സംശയമില്ലാതെ തന്നെ പറയാൻ കഴിയും നാളെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ദൃശ്യങ്ങളായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെല്ലാം നെറ്റ്വർക്ക് എവിടെ നിന്നെല്ലാമാണ് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തുന്നത് എന്നുള്ള സൂചനകളുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കൃത്യമായി അറിയാൻ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ നടക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇനി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഗ്രാഫിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്ര തിരക്കുണ്ട് ഇന്ന് ആ തിരക്കിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രമോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അലക്സാ ടെക
പ്രധാനമായും എന്തെല്ലാം ടെക്നോളജികളും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുമാണ് ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാം ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ്സിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നിലവിൽ കമ്മി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിലെ സൈറ്റിൽ വരുന്നതിൻ്റെ അതേ ടൈമിൽ അപ്ഡേഷൻസ് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ആവും അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ചാനലിൽ വരുന്നതിനും കണ്ടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ റൈറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത്രയധികം തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് അത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തവുമാണ് ഗ്രാഫിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട് മാത്രമല്ല പ്രമോട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം സജീവമായിരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർ മുഴുവൻ കണ്ട് പ്രമോകളായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അതിൻ്റെ പ്രമോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് ടി ആർ രതീഷും നമുക്ക് ഒപ്പം ചേരുന്നു രതീഷ് സിനിമയേക്കാൾ വലിയ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് തുല്യമായ ടീച്ചർ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രമോകളാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നത് അത് പക്ഷേ നാളെ ഈ പ്രമോകൾ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുത്തൊരു ഹിൻറ്റുണ്ട് അതെന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് നാളെ ആ നാ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രമോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ജോലി വെച്ചാൽ അടുത്ത മണിക്കൂറുകൾ എന്താണ് നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് അത് ആ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും ക്യൂരിയോസിറ്റി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നാളെയും പിന്നെ അപ്ഡേഷൻസ് മുഴുവൻ എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത മണിക്കൂറുകൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ മുതൽ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് നമ്മൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ കേരളം ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും എല്ലാ പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ തത്സമയം വരുന്ന പി സി ആർ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കായ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഭാഗമായ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് ഇത്തവണ നമുക്കായി പി സി ആർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം പി സി ആർ ഹെഡ് മോഹൻ ഫിലിപ്പ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു മോഹൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ നാളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പി സി ആറിൽ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്കായി മുന്നിൽ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് അപർണ നാളത്തെ പി സി ആറിൻ്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും വ്യക്തമായി കൊടുക്കണം കൃത്യതയോടെ കൊടുക്കണം വേഗത്തിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേഗത്തിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കറിയാം ആ യു ടി വഴിയാണ് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് എലമെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ സാധാരണ പ്രേക്ഷകൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ നാളത്തെ ഷോയ്ക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മെയിൻ സ്റ്റുഡിയോകളാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒന്നിൽ ഓക്മെൻ്റ് റിയാലിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രാഫിക് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അവിടെ മാജിക് വാൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റുഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ നിന്നും ആങ്കർ ചെയ്യാം പിന്നെ അവർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഏകദേശം പതിനാറ് റീജിയണൽ ന്യൂസ് ചാനലുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ എന്ത് വിവരങ്ങൾ നടന്നാലും ആ വിശേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓണർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മോഹൻ ഏതായാലും ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പി സി ആറിൻ്റെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് ഒരു ചെറിയ ചിത്രം വ്യക്തമാകും അത് ഇന്ത്യയിൽ ഉറ്റു നോക്കുന്ന നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റു നോക്കുന്ന എല്ലാ പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ വിജയാഹ്ലാദങ്ങൾ
ചിലത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ ഒരു തീർച്ചയായും ഈ ഈ ഒരു ഈ വേനൽക്കാലത്ത് കിട്ടിയ മഴയേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു ട്രോൾ മഴ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഓരോ ദിവസം വന്ന ട്രോൾ മഴ അതിന് ഒന്ന് കാവച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ ഒരു ചെറിയ ശ്രമം ചെറിയ ശ്രമം ചെറിയ ശ്രമം കാരണം അത് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഗുമ്മങ്ങും നാളെ സ്ക്രീനിൽ പക്ഷേ അതുണ്ടാവും ഒരു ട്രോൾ ഫാക്ടറി തന്നെ തുറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ രസം കളയുന്നില്ല സർപ്രൈസുകൾ വേറെ ഒരുപാട് വരുന്നു ശരത്ത് ഇതാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സജ്ജമായിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ജനവിധി അറിയാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പലതുകൊണ്ടും ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരുന്നു സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ വളരെ സജീവമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമാണ് ഞങ്ങൾ മാസങ്ങൾ നീണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതും പിന്നീട് പ്രേക്ഷകർ അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ഏറ്റെടുത്തതുമായ ഒന്നാണ് മാജിക് ബോൾ കഴിഞ്ഞകാല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഓരോ വിവരവും സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങളടങ്ങിയ മാജിക് ബോൾ അത് പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭാഷാ ചാനലുകളിലും സി എൻ എൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അടക്കം എല്ലാ ചാനലുകളിലും എല്ലാ ഭാഷാ ചാനലുകളിലും ഉപയോഗിച്ച ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു ആ മാജിക് ബോളുമായി എത്തുന്നതിന് രഞ്ജിത്ത് രാമചന്ദ്രനാണ് രഞ്ജിത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും സമഗ്രമായ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണിത് നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീനു മാത്രം കേരളത്തിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനു മാത്രം സ്വന്തമായുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സൂക്ഷ്മമായ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സ്വാധീന ഘടകങ്ങൾ ആ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഫലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും നാളെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സ്വാധീന മേഖലകൾ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ചു ആ മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്കിത് കണ്ടാൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ഇരുന്നൂറ്റി കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കണക്കാണിത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ബി ജെ പി നേടിയ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടിക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി വലിയ ആധികാരികമായ ഒരു വിജയം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഉണ്ടായത് നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങിയ കോൺഗ്രസിന് പത്തൊൻപത് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് ശതമാനം വോട്ടുകൾ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സമഗ്രമായ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളുടെയും ചിത്രമാണ് ഈ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എ ഐ ഡി എം കെ അടക്കം ടി എം സി അടക്കം ബി ജെ ഡി അടക്കമുള്ള ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷിയായ ശിവസേന അടക്കമുള്ള ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സീറ്റുകളുടെ ഒരു ഏകദേശ വിവരമാണ് ഈ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വളരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോ ഘടകങ്ങൾ ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ എത്ര സീറ്റുകൾ നേടി കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി എന്നറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാർട്ടികൾ എന്നറിയാൻ ഈ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോയാൽ മതി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് നോക്കാം ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ ആകെയുള്ള സീറ്റുകളിൽ ആകെയുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റുകൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റുകൾ അതിൽ ബി ജെ പി നേടിയ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇത്തവണ അത് അവർക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നത് അവരുടെ വിജയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അതേസമയം എട്ട് സീറ്റുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയ ഒരു സാഹചര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് പിയും ബി എസ് പിയും ആർ ജെ ഡിയും അടക്കമുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ ലഭിച്ച സീറ്റുകൾ അതിൻ്റെ വോട്ട് ഷെയർ അടക്കമാണ് ഈ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിലെ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംവിധാനം എന്ന് തന്നെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെമി അർബൻ സീറ്റ്സ് റൂറൽ സീറ്റ്സ് അടക്കം ദളിതുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്
ഓരോ സീറ്റുകൾ ഓരോ സീറ്റുകളുടെയും വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് കരുണാകരൻ കെ കഴിഞ്ഞ തവണ എം പിയായ പി കരുണാകരൻ വിജയിച്ച വിവരം ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പി കരുണാകരൻ വിജയിച്ചു അതിന് ഘടകമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് അത് നോക്കാം ശബരിമല അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ എൽ ഡി എഫിന് സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ്സ് ഉള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ ഒപ്പം മുസ്ലിംസ് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഇതടക്കം സമഗ്രമായ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തുന്ന ഏതാണ്ട് മാസങ്ങൾ നീണ്ട ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സംവിധാനം അത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ വിവരം എത്തിച്ചു നൽകാൻ വളരെയധികം പര്യാപ്തവും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉടനീളം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ച ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണ് മാജിക് വോൾ അത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതി തന്നെ നാളെയും ഉപയോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഒപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ വളരെ സമഗ്രമായ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഇതുമൂലം സാധിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ പകുതി നേരവും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഈ സ്പ്ലിൻറ്റും വെച്ച് കെട്ടി വേണം ഞാൻ കാരണം ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസക്കാലം ഈ ഡീസൽ ജീപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കൈ തന്നെ എൻ്റെ ബോഡി വെയ്റ്റും താങ്ങി ഈ ജീപ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ വൈബ്രേഷനും ഏറ്റുവാങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നാല് വിരലുകളിലേക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതെൻ്റെ ഈ ഇടത്തെ കയ്യിലെ നെർസിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാസം സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് വയനാട് വരെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം സംഘടനാ പ്രവർത്തനമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ ചുമതലകൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഡൽഹിയിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ പോയിരുന്നു ആ കർണാടകയിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് ജില്ലകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എക്സാക്ഷി സഖാവ് റോഷൻ്റെ അച്ഛൻ വാസുകട്ടൻ ചികിത്സയിലാണ് വാഷ് വാസുകട്ടനെ പോയി കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അഭിമന്യുവിൻ്റെ അമ്മ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആ സമയത്ത് സാധിച്ചില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛനെയും അമ്മയും ഒക്കെ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു മറ്റ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്നു ആദ്യം മുതലേ ഉറച്ച ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വൈകുന്നേരം ഒട്ട് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരാൻ പിന്നെ സാധ്യതയില്ലല്ലോ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഈ രാത്രിയിലും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഒട്ടും മടിയില്ല നിശ്ചയമായും അവർ ആ പോരാട്ട വീര്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് ഈ രാത്രി കൂടി പിന്നിടട്ടെ ഏതായാലും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം എന്ന ദൃശ്യ മാധ്യമം ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ടീം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലയാളം എന്ന നിലയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പരിചിതമായ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ടീമാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലയാളത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ ചന്ദ്രകാന്ത് വിശ്വനാഥ് ചേരുന്നു ഒപ്പം എം ജി രേണുകയും വടക്ക് മഞ്ചേശ്വരം മംഗൽപാടി ബൂത്തിലെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം തുറക്കുമ്പോൾ ആ ഫലം അടുത്ത നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് മാത്രമല്ല എത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് കൂടിയാണ് വെറും ഫലം മാത്രമല്ല കിട്ടുക മണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിത്രം വിശദാംശങ്ങൾ എല്ലാം ലഭിക്കും അതിനായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലയാളം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വെബ് എഡിറ്റർ ചന്ദ്രകാന്ത് വിശ്വനാഥ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരും ചന്ദ്രകാന്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നാളെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലയാളം വേറിട്ട് നിൽക്കുക ദേശീയ തലത്തിൽ ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേറെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പ്രചരണങ്ങളെയും പ്രചരണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ അപ്പോൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് അതേപടി തന്നെ ഈ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിനെ എത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈവ് ബ്ലോഗാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വി വി പാറ്റൊക്കെ എണ്ണുന്നതോടെ ഇത് ഈ പ്രക്രിയ നീണ്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ
വിവരങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വിരൽ തുമ്പിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലയാളം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാണ് ുണ്ടായിരുന്നു അതും അതിനിടയ്ക്ക് വളരെ സന്ദർശിക്കും ബാക്കി സമയങ്ങൾ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ചെലവഴിക്കും നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിക്കുന്ന തന്നെയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവും ഇല്ല നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ ജയിക്കും വടകരയിൽ കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മിനിമം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വോട്ടെങ്കിലും ചെയ്യും ഏതായാലും നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഒരു ബേജാറുമില്ലാതെ സുഖമായി ഉറങ്ങട്ടെ രാവിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികളുമായി കൃത്യതയോടെ വേഗതയോടെ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുമായി തുറന്നു പങ്കുവച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ശ്രീലാലും അതുപോലെ തന്നെ രാജീവ് ദേവരാജും തുടരുകയാണ് ഏതായാലും തിരിച്ച് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകാംക്ഷ ആര് ജയിക്കും ആര് തോൽക്കും ഏത് മുന്നണിക്കാണ് നേട്ടം എന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ രാജീവിനോടും ശ്രീലാലിനോടും എൻ്റെതായ ഒരു അഭിപ്രായം രാജീവ് ഇപ്പോൾ മുന്നണികൾ രണ്ടും വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് അത് കോടിയേരിയും മുല്ലപ്പള്ളിയും ഒക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്കൊന്ന് എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹൈന്ദവ ഏകീകരണം ഒന്നും ശബരിമല വിഷയത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇഴവ് വിഭാഗം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളവരുടെ വോട്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കൈവിടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ഈ വിധത്തിൽ അതുപോലെ ബി ജെ പി പരമാവധി വോട്ട് പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാലും പരമാവധി അക്കരെ പിടിക്കാം എന്നൊരു കണക്ക് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ വോട്ടിൻ്റെ പുതിയ സാഹചര്യം നാമജപ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ആനുകൂല്യമാകുമെന്ന് പറയുന്നു ശബരിമല ഭാഗ്യമായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കും എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പി ഇതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കേരളത്തിലെ മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും കണക്കൂട്ടൽ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഏകദേശ രൂപമായി തോന്നുന്നു രാജീവിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരത് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ വോട്ടെണ്ണാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കുന്നവർ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇപ്പം എക്സിറ്റ് പോളുകൾ വന്ന് പല ഫലങ്ങൾ അല്ല അല്ല പല ഫലങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ അതും മറന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവസാന നിമിഷം മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് അത് വ്യാപ വലിയ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ആ കാര്യത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു ഏതായാലും പിന്നെ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരും സാധ്യതയില്ലാത്തവരും വലിയ വിജയത്തിന് സാധ്യതയുള്ളവരും കുറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഈ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടട്ടെ എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അത് വളരെ തന്ത്രപരമായ ഒഴിഞ്ഞു മാറലാണ് അല്ല സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു അല്ല ശരത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം ഇപ്പൊ പറയുന്നതായിരിക്കും പ്രേക്ഷകന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിലിരിക്കുക അപ്പോ ഓർത്തിരിക്കട്ടെ അല്ല പക്ഷെ അത് ഇനിയിപ്പം അത് അല്ല ഞാൻ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചുള്ളൂ ഒരാളും ആര് ജയിക്കും ആര് നോക്കും അതിനകത്തൊരു കാര്യമുള്ളത് കേരളത്തിൽ ആ ചോദ്യത്തെ ഒന്ന് ശ്രീലാലിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഘടകങ്ങൾ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ പിണറായി ശ്രീധരൻ പിള്ള എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള നേതാക്കൾക്ക് കൂടി വളരെ നിർണായകമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീർച്ചയായും ശരത് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അത് സമ്മതിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മളത് കണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സിറ്റ് പോൾ പോൾ ഫലങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചോളൂ നമ്മൾ ഈ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ശബരിമല അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയെ എതിർത്തവർ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസത്തെ അനുകൂലിച്ചവർ മറ്റ് മറുഭാഗത്തും അതിന് അനുകൂലമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് മാത്രമാണ് നമ്മളിനി വരുന്
പരമ്പരാഗതമായ വോട്ട് ബാങ്കുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റ് തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾ മറ്റ് വിള്ളലുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഇത്തവണത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ശരത്ത് അവസാനം ചോദിച്ചതുപോലെ തീർച്ചയായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേതാക്കളുടെ വലിയ എല്ലാ നേതാക്കളുടെയും അവരുടെ ഒരു ഒരു അവർ നിലപാടുകളെ സാധൂരിക്കുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എടുത്ത തീരുമാനം അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്ന് തീർച്ചയായും ഒരു പക്ഷേ വിലയിരുത്തപ്പെടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള എന്തുകൊണ്ട് ശബരിമല പോലൊരു വലിയ ഒരു 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 ആയുധം കൈ കിട്ടിയിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നോ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നോ നേട്ടമുണ്ടാക്കില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ പി എസ് ശ്രീധരൻ പോലെ പിള്ളയെ പോലൊരു നേതാവ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അദ്ദേശം അധ്യക്ഷനായി തുടരും സംസ്ഥാന അതിന്റെ ഒരു ആദ്യ വെടി പൊട്ടിച്ചു തുടരുമോ തുടങ്ങിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാകും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം അത് ശബരിമല ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നിലപാടായിക്കോട്ടെ ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും നരേന്ദ്രമോദിയും എന്നായിക്കോട്ടെ അതല്ല പിണറായി വിജയൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൽ ഒരു വിഷയവും ഒരു മുന്നണിയെ വിജയത്തിന്റെ അങ്ങേറ്റത്തെത്തിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ തോൽവിയുടെ ഇങ്ങേറ്റത്തെത്തിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല അതില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന ഒരു മിക്സ് ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത് ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണ് സേഫ് സോൺ ഉള്ളത് തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ഒരു കമ്മീഷൻ അവയ്ക്കും കേരളത്തിലെ വിലയിരുത്തൽ നടത്തും അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മാധ്യമങ്ങളും ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു മുന്നണിയെ വിജയത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തും ഒരു മുന്നണിയെ വിജയത്തിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ഇങ്ങേയറ്റത്തും എത്തിക്കുമെന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മാധ്യമങ്ങളും പറഞ്ഞത് എന്നതുകൂടി ഈ രാത്രി അല്ല അത് അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അത് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചാൽ അത് പ്രേക്ഷകർ ഓർത്ത് വെക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും ആലോചിച്ച് ഒരു തിരി ഒരു ഒരു പക്ഷേ പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത രാജീവിനോടും ശ്രീലാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു കൃത്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള എത്ര വരെ സീറ്റ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്തവണ ഈ അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ആർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാനാകാത്തൊരു സാഹചര്യമുള്ളത് അടിയൊഴുക്കുകളുടെ ഒരു അതിശക്തമായ സാന്നിധ്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് തീർച്ചയായും തെക്കോട്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ശബരിമല എന്നുള്ളൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അടിയൊഴുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ആര് ജയിക്കും എന്നുള്ള പ്രവചനത്തിന് പലപ്പോഴും മാറി തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഈ ശബരിമല എന്നൊരു വിഷയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാജീവ് ശബരിമല വിഷയമുണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് പല തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് മലബാറിലാണെങ്കിൽ ഒന്നായിരിക്കും അത് മധ്യ കേരളം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊന്നായിരിക്കും തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ശബരിമല പോലെ ഉള്ള വിഷയങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ അത് അടിയൊഴുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാത്ത കാണാത്ത അറിയാൻ പറ്റാത്ത ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ആണ് ഈ അടിയൊഴുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അടിയൊഴുക്കാണോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അതാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അടിയൊഴുക്കല്ലെങ്കിലും ചില വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര വലിയൊരു ഒരു ഒരു തരത്തിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും സർവേകളിൽ പോലും രാജ്മോഹൻ ജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന എന്തുകൊണ്ട് എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഏറ്റവും കുറവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയം അതായത് അതാണ് രാജീവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലെ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട് അതാത് അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ വോട്ടർമാർ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ച വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു വിലയിരുത്തൽ അതാണ് അതായത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രകടമായും പരോക്ഷമായും കണ്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ആഘാതവും ആഴവും നിർണയിക്കാൻ നേതാക്കൾക്കും പാർട്ടികൾക്കും പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം ആ നിലയിൽ വോട്ടുകളുടെ വ്യതിയാനം എവിടെ ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പാർട്ടി വിട്ട് ചിഹ്നം വിട്ട് ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോയി വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അളവുകോൽ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം
നാളെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായുള്ള നമ്പറുകൾ വന്നാലും അവസാനിക്കുന്നതല്ല എന്ന് കൂടെ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായ നമ്പറുകൾ വന്നാലും രാഷ്ട്രീയമായ തർക്കങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമായി ഇതുവരെ കണ്ടതിനേക്കാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ ഡ്രാമയിലേക്കുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അതിനെല്ലാം ഉപോൽബലകമായിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പറുകൾ നാളെ ഇനി പത്ത് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ബാക്കി എന്ന കാര്യം ഓർക്കണം ഏതായാലും സനീഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും നേതാക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാം ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളെയും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലും എന്താണെന്ന് പോലും വ്യക്തമല്ല 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 കാരണം അതായത് ഒരു കൃത്യമായ വ്യക്തത ആർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ആർക്കും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്തായാലും നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ രാത്രി മുഴുവൻ സമയ വാർത്ത സംപ്രേഷണത്തിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഉറക്കമില്ല അവിടെ നമ്മുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയുടെ ആശങ്കാകുലമായിട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സുമായിട്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ ആളുകൾ ഈ രാഷ്ട്രീയമായ താല്പര്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾക്ക് മുന്നിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലാണ് കൂടുതൽ പേര് ഇരിക്കുക അല്ല അവരോട് അവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ളൂ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ വാർത്ത തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് ആറ് മണിക്ക് നമ്മൾ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ അടക്കം എട്ട് മണി മുതൽ നമുക്ക് പരസ്യങ്ങൾ പോലുമില്ല എട്ട് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ പരസ്യം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് അതായത് കേരളത്തിലെ ചാനലുകളിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാനാകുന്ന ചാനൽ ഞങ്ങളുടേതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ഈ സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഷാർപ്പായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ നൽകുക എന്ന സംശയവും വേണ്ട സനീഷ് അതായത് ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ വിവരം അറിയാൻ കാസർഗോഡ് ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു സ്ഥാനാർ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചോ തോറ്റോ എന്നറിയാൻ അതായത് അതിന് കാത്തിരിക്കേണ്ട സമയമില്ല ഈ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സ്ക്രീൻ നോക്കിയാൽ ആ നിമിഷം തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്തായാലും എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരളത്തിലെ ചാനലുകളിൽ മലയാളം ചാനലുകളിൽ ഈ രാജ്യ ത്തിനാകെ വലിയ ശൃംഖല കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏക ചാനൽ ഞങ്ങളുടേതാണ് ഞങ്ങളുടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഏറ്റവും രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും അതാത് സമയത്തെ വിവരങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ഈ വോട്ടെണ്ണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ എന്നാണ് വരിക എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമെന്ന് കരുതാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ചലനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും ആദ്യം നിശ്ചയമായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലായിരിക്കും അല്ല നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മറ്റ് ചാനലുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെയോ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ബൂത്തിലും ഓരോ പോളിങ് ഓരോ 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 കൗണ്ടിങ് സെൻറ്ററിലും നമ്മളുടെ പ്രതിനിധികൾ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അതാ സമയത്ത് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ കൂടി അതിനകത്തുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ആളുകൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് വലിയ ചൂടുണ്ടായിരുന്ന സതീഷ് അറിയാം ഒരു അങ്ങേയറ്റം കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ മോശം കാലാവസ്ഥയുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമാണ് ഈ ഈ കടന്നുപോയത് ആ കാലത്തടക്കം പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാതെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് എല്ലായിടത്തേക്കുമായിട്ട് പോയ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർമാരെല്ലാം അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടെ കേൾക്കണം അവരാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സൂക്ഷ്മമായ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ എടുത്തു നൽകുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്കാകെ വേണ്ടി അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാം രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന വി വി എ പി മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരം ഇവിടെ അനുനിമിഷം ലീഡ് മാറിമറിയാം ഇ വി എമ്മിൽ ഫലം തെളിഞ്ഞാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സ്ക്രീനിൽ ഫലം തെളിയും കൃത്യതയോടെ ശരവേഗത്തിൽ ഫലമറിയിക്കാൻ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏഴ് പ്രതിനിധികൾ ആരാകും അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം ആറ്റിങ്ങൽ കോട്ടയുടെ നാഥൻ ആവേശം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളുമായി കൃത്യമായ കണക്കുകളുമായി ഓരോ നിമിഷവും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം കൊല്ലം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ട് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ തേവള്ളി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളും സെൻട്രൽ ലൂഷ്യസ് സ്കൂളും ഈ രണ്ടിടങ്ങളി
പി രാജീവും അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനവും നേർക്ക് നേർ പോരാടുന്ന എറണാകുളത്തെ വോട്ടെണ്ണൽ വിവരങ്ങൾ തത്സമയം ലഭ്യമാക്കാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സജ്ജമാണ് നല്ല പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് ചാലക്കുടി മണ്ഡലം ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നത് കളമശ്ശേരി പോളിടെക്നിക്കിലാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് മെഷീനുകളായാണ് വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തീർക്കുന്നത് ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ആകാംക്ഷ ഉയർത്തുന്ന ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംഘം തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ഫലങ്ങൾ പ്രവചനാതീതമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം നിലവിൽ ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരുമുന്നണികളും അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം പത്ത് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേർ വോട്ട് ചെയ്ത ആലത്തൂർ മണ്ഡലം ഇത്തവണ ആർക്കൊപ്പം വന്നറിയാൻ ആവേശവും ആകാംക്ഷയും ഏറെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ മുണ്ടൂർ ആര്യനെറ്റ് കോളേജിൽ വച്ചാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നിമിഷവുമുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലെത്തിക്കാൻ ടീം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു വീറിറ്റ പോരാട്ടത്തിൽ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ നാളെ മുണ്ടൂർ ആര്യനെറ്റ് കോളേജിൽ വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ വോട്ടെണ്ണലിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ടീം സജ്ജം മലപ്പുറം പൊന്നാനി മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന വോട്ടർമാർ കുറിച്ചിട്ട വിധി എന്താകും മലപ്പുറത്തെ വോട്ടെണ്ണൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലും പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടെണ്ണൽ സെന്റ് ജമ്മ സ്കൂളിലും എം എസ് പി സ്കൂളിലുമാണ് നടക്കുക വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വോട്ടെണ്ണൽ വിശദാംശങ്ങൾ ആധികാരികമായി സമഗ്രമായി നിങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും സജ്ജമാണ് എ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെയും എം കെ രാഘവിന്റെയും ജനകീയത ഏറ്റുമുട്ടിയ മത്സരത്തിൽ മണ്ഡലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് വലിയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾക്കാണ് നാളെ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് ആകാംക്ഷയുടെ നിമിഷങ്ങൾ വോട്ടെണ്ണുന്ന കോഴിക്കോട് ജെഡി ടി ഇസ്ലാം സ്കൂളിൽ നിന്നും തത്സമയം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം ചേരുന്നു കെ മുരളീധരനും പി ജെ രാജനും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ വടകരയിൽ തീപാറുന്ന പോരാട്ടമായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിലധികം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ജനവിധി ആർക്കൊപ്പമായിരിക്കും വോട്ടെണ്ണുന്നത് ഇവിടെ ജെ ഡി ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും പുതിയ ഫലസൂചനകൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്താ സംഘവും തയ്യാർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തോടെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷ മണ്ഡലമായി വയനാട് ഏറ്റവും പുതിയതും ഏറ്റവും ആദ്യവും വിവരങ്ങൾ സമഗ്രമായി ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും ഇവിടെ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വോട്ടർമാർ വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം നാല് ശതമാനം പേർ അവരുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിച്ചു ചാല ചിണ്ടക്കിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ആദ്യം നൽകാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംഘം സജ്ജമായി കാസർഗോഡ് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ആകെ വോട്ടർമാർ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പേർ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളും കള്ളവോട്ടിനെ തുടർന്നുണ്ടായ റീപോളിംഗും മണ്ഡലത്തെ ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസത്തെ ഓരോ നിമിഷവും കൃത്യവും സമഗ്രവുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലെത്തിക്കുന്നു വിവിപാറ്റ് രസീതുകൾ എണ്ണുന്നതിലെ അവ്യക്തതകളും നീങ്ങി ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഏഴ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയാറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം വോട്ടെണ്ണൽ ദേശീയതയും ഭീകരവാദവും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പ്രചാരണം വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കാവലിരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷം പരസ്പരം പോരടിച്ചവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഐക്യത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കാണേണ്ടിയും വന്നു ആശയങ്ങൾക്കും ആയുധങ്ങൾക്കും യാതൊരു കുറവുമില്ലാതിരുന്ന പോരാട്ടത്തിന്റെ വിധിയാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് റൈസീന കുന്നിലെ ഈ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആരുടെ കസേരകൾക്ക് ഇരിപ്പുറക്കും ആർക്കൊക്കെ അടിപതറും മഹാഭാരത വിധിയറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം അതാണ് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം പത്ത് മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റും അത് മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ പത്ത് മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ആ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും വോട്ടെണ്ണലിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും കേരളത്തിലെ ഏത് ചാനലിൽ ലഭിക്കുന്ന
സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈവ് ഹബ്ബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത് നോക്കി സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങളാണ് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ലഭ്യമാകുക പക്ഷേ നാളെ രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാകണം അഞ്ച് മണി മുതൽ കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുക പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എട്ട് മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും ആവേശകരമായിട്ട് രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധിയുടെ സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് കൃത്യമായി നാളെ പകൽ മുഴുവൻ രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുക അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം തീർച്ചയായും